，荣耀武士系列 Vlog 视频手机，每一拍即合，邀请您观看《千古绝尘》。万素里嫩，这个时候最好吃了。方才是我不对，刚刚我看见你驱动你的手链，是博玄送你的护身符吗？你又想问博玄的事？我只是想弄清楚自己究竟是谁。你，北海上君清末，天宫公主景昭的心上之人，三界谁人不知？北海上君清末，六个字。前四个字是天地所封，青木之名是我自己所取。除此以外，我知道的还没你多。一千年前，我苏醒于北海，全然忘了自己是谁，全身上下除了一个手链，一无所有。我便云游三界，遍寻自己的身世。你和你的手链，是我能找到唯一的线索。所以我想跟你一起去寻找博玄上君，也许他知道我是谁。方才在擎天柱谢谢你，妖族结界和树藤妖之围也谢了。博玄是我青池宫之人，他待我如亲妹妹一般。一万年前，他说他要出去历练渡神劫，然后就再也没有回来了。我去瞭望山，就是为了寻博玄。可那竹屋里，早已没有人住了，只有这把扇子。紫月妖君的法器，所以你怀疑博玄，跟紫月妖君有关，才去妖界。怎么了？身形倒是有些与博玄相似，性情却大不相同。没听说过呀。博玄，难道一万年前在青池宫有相好的女眷<咳>？你若是他儿子，你便应该叫我一声姑姑。或许你是他兄弟，或许你跟他是比较亲近之人吧。博玄从来不会随意赠与别人东西，总归。是我年少时不懂事，只知缠着他玩耍，从未问过有关于他身世的事情。我若那时上一点心，眼下也不会这么毫无头绪。浩池，你去哪儿？我乃天界上神，你凭何直呼我姓名？神君要带我去见何人？带你，我已经告诉你博玄是谁。你若想见他，直接去寻他便是。那你呢？我我去哪儿与你何干？我讨厌与天宫有联系的人。那是天地所册封，我不是天宫之人。你戏弄过我，也帮过我。现在我已经把博玄的事情全都告诉你了，我们俩就算两清了相遇，毫不犹豫，一合一陪你去远行，听彼此感应，靠近。
见过父神。来了，本帝唤你来，是想让你去妖界第三重天一趟。父神是说，当年众神陨落，残余之神难以支撑神界运转，这样神尊不得已关闭了神界，并委派我们三人。下界传承仙妖修炼之术，希望神仙修炼有一天，也可以重新玉帛起来。赤阳真神那时便说过，待时机成熟，我们可以去寻找失散在下界的四把真神神器，重启青铜桥与神界连通的界门，重启神界。可本地寻找多年，却仍然只有赤阳真神留下来的日月戟的线索。本君近日回想，当年神魔大战之后，紫月边突然从隐阁消失，这不由得让人怀疑，是不是妖族中人趁乱带走了妖神的神器？父神的意思是，紫月边可能藏在妖界。以三减半神之躯，竟与我天宫对垒万年，这其中一定有什么缘由。我想让你去妖界，找机会试探一二，看看紫月边是否在妖皇手中。若他真的有紫月边，将来愿助本君重启神界，本君便许诺他，下界仙族十处洞天福地，并且神界重开之后的一些神脉，本帝也愿意平分给妖族。可是父神，妖族与我仙族向来不睦。天启曾是真神之一，古君亦是蛟龙所化。神界鼎盛时期，苍生又岂有仙妖之分？父神说的是，仙妖停战，三界方能安宁。这是福灵所，能助你化险为夷。三兄妹中，就属你性子最为沉稳，派你去，方能彰显我天宫的诚意。父神放心，儿臣定不辱使命。去吧。没想到，过了这么多年，你还是没有放弃重开神界。当年赤阳真神把神界托付给我们，如今神界四分五裂，仙妖两族更是水火不容，实在是让神尊失望了。是森简不遵真神之令，叛出天界。就算我们要休战，那妖皇也未必愿与我们仙族一心。你别忘了，妖神天启死在白绝手中。无患，当年的事情都已经过去六万年了，如今下界。兵器稀薄，别说近神了，就连上君也是千年难出一个。我先祖修炼困难，他妖族又何尝不是呢？只有重启神界，仙妖两族入神界修炼，方能得成大道。森简停留在半神巅峰万年，始终难进一步，想必是不会拒绝我的提议的。但愿如此。嗯，就这个了。
你当真要跟着我一同去寻博学？当然。行，不过我也不能白白带着你，你总要为我们的寻人任务出一点小小的力量吧？以灵力，这里没人是我的对手。不是让你打架，那你要我做什么？商君可知道寻人踪迹最要紧的是什么？线索。不对，灵珠。你想让我帮你赚取灵珠？前面有个偏僻之地，半个时辰后我们在那会面。那你去哪儿？你不会又要抛下我了吧？半个时辰后见。我以为你又要跑了。哎呀，不会，说好了一起走的，我还得靠你赚灵珠呢。我有办法，挣多少都行。走，商君怕是不知道吧？你光一个背影就能在仙界卖上二十个上品灵珠，这半个三界的女君可都是您的群下之臣。您这般招摇，怕是还没赚到灵珠，这整个妖界便知道北海上君来了。那咱们也不能走这样的小路啊。这儿，便能赚到灵珠。怎么赚？稍等我片刻。再见，母神。来了，坐。正好，这是凤族挑选出来的秘术，你挑两本，回去好好学学。好。这，父神给我的金龙诀我都还没学完呢，这凤族的秘术，要不？你还是让二哥学去。你二哥可比你长进的多，他三百年便已修炼完成。那二哥是凤，他当然要学了。母神问你，那日你父神生着养儿的气，我便不好多问。在大泽府，后池真的一招伤了紫元，布下禁制，引下天雷。就是他，拿天雷劈我，害得我颜面扫地。母神，你不会还关心他吧？那您若是想问，自己去青池宫问他便是，何必来问我？母神是关心你，才会这么问的。他当真，他当真拦住了我的父与善，在紫元身上布下了禁制。是他出手又如何？那个后翅，指不定是使了什么见不得人的法术，不然以他的灵脉，怎么可能突然有那么强的灵力？此事确实有些蹊跷，母神一定会好好查，不会让你白白受了这份委屈。是母神最珍爱的法器羽化伞吗？羽化伞和凤羽扇的威力相同，但是它能使修炼之人吸收天地灵气，对于修炼大有裨益。我将它赠与你，希望我儿可以好好修炼，早日晋升神位。多谢母神，陛下，我肯定不会让母神失望。上君，还生气呢？这咱们也是为了找人，对不对？而且你都答应了，我看着也心疼啊。谁能想到你这么不禁料
，随便撩你一下你就受不了了。而且你想想，大家一定不会相信你就是北海上军青木的。现在我真的信了，你不是登徒子，绝对不是。你饿不饿？我们去吃饭好不好？别生气了。而且，咱们今天大赚了一笔呢，找人的钱够用了。知不知道啊？这身衣服在你身上是多么漂亮。那你为什么这么讨厌我？其实不是你的原因，因为你是被景昭看上的人。可我没看上他呀。咱们去吃饭吧。我饿了。我不太习惯吃这些，你多吃点。好菜，好，谢谢。来两位，这边请。好的。这尝尝这个。好吃。这不是一个普通的酒楼，后堂住着名贵老君，他精通所有妖界的消息。富人跟我说，要打听消息就找他，所以我才出了个馊主意，让你受委屈了。既然你真的是为了找博玄，那我牺牲一下也是应该的。那我们一会儿就去后堂。嗯，多吃点。多谢。来，你们是何人？我们想向名贵上君询问一些事情。带灵珠了吗？自然带了。嗯，放他进来吧。嗯。他是跟我一起的。一代灵珠只能进一人。这老匹夫怎么看到我们两个的？还不快进来！里面说不定有危险，让我去吧。我去吧，我比较了解博玄。我心里清楚我要问什么，那你小心，在前堂等我。嗯、哦，原来是那个红毛凤凰的朋友，说吧。找本君何事？听闻老君知晓三界秘事，想向您打听一个人。谁？紫月妖君。嗯。老君不必如此，在下绝无恶意。紫月妖君实力高强，若在下真的有不轨之心，也不会只身前来。妹妹，那个仙族的小子，难道不是你的同伴？他并没有进来。怎么没有声音了？这听来听去，也没说紫月妖君到底在哪儿啊。这里的规矩是，一人一个消息。你那位仙族的朋友派了他的小朋友来，岂不是坏了老规的规矩？那只是附上神石的小纸人，做不得数的。哼，本君的规矩，本君来定。你青石宫再大，也不能替老龟拿主意。听说了吗？前些天，青石宫小神君一招就打败了天宫的紫渊上仙。仙族人胡吹罢了。我听说那后池将士时毫无灵脉，兴许只是被一凡人女子。生出来的野种，<笑>来来来来来，满口污言秽语，堂堂妖虎皇族，竟能产出你们这种败类！哟，小子，你想替青池宫的孽种打抱不平啊？看虎爷，我教训你！兄弟们，上！您知道我身份？
在下实在没有灵珠可以给您了，麻烦行个方便。看在凤冉曾帮过本君的份上，紫月妖君的消息，本君倒不是不可以告诉你。不过你必须得以青石宫的名义对本君有个许诺，来换那份缺少的灵珠。您这是敲竹杠啊！嗯，你君若是不愿意，大可离去。不过。那台灵珠，本君就不还了。老君的要求，后世不能应。我父神曾言，青池宫不偏不倚，一事而立，不积极盈盈，不插手天界之事。老君可以罔顾当年与凤冉的交情，不告诉我紫月妖君的下落。可后池不能不顾及父亲之言，行出尔反尔之事。那台灵珠，就算后池孝敬老君了，后池告辞。慢着。倒也伶牙俐齿，本君若不应允，岂不成了不诚不信之人啦？嗯，拿上你的消息，和你那位同伴速速离开冷谷城。若是你等在此行对妖族不利之事，休怪本君不顾旧情。妖族，仙妖两族嫌隙深厚，岂容得你这样胡闹？方才那几个醉汉言语羞辱你，我实在没忍住教训了他们一顿。不过你放心，我刚刚动手的时候没有用仙力，不会暴露身份。那小纸人是怎么回事？他是我在北海用神石养着的小纸人，是我的朋友。你知不知道，就是因为他，我差点什么消息都没有打听出来。我还不是担心。你真的没有问到紫月妖君的消息？博玄于我而言，重于一切。关于他的事，我绝对不会大意。青木上君，你我并非同路之人，往后还是路归路，桥归桥，咱们莫要再见了。又找个理由把我踢开，好，这次本君也不跟你同路。嗯、想入三重天修炼者，上品灵珠一枚。下一个。下一个，今天又来迟了，看来是拿不到令牌了。哎，大家都想去第三重天修炼，可这玄金宫每日才发放十枚令牌，这哪行啊？听说今天守关的是黑白双煞，就算拿到了令牌，我们也打不过他们。要不然还是算了吧，还是保住小命要紧。哎，我们再等等，好吧？知道你我两兄弟今日守关，还敢来闯生死门？哼，一群不知死活的东西！来者何人？天宫警剑，奉天地之命前来玄金宫拜见妖皇陛下。二殿下好气魄，竟敢不带一兵一卒，便来我妖界第三重天。两族交战不斩来使，要战的话，我们战场上见。堂堂妖族。也不至于在第三重天对本殿动手吧？嗯，不愧是先族战神景剑殿下，陛下正在闭关，就由我带领二殿下去玄金宫见森宇殿下。多谢。还剩最后一枚令牌，下高者得。我，给我，给我，给我，别急，别急，后面的，后面的，给我，别急。给我了，给我！哎，我灵珠多，我灵珠多，你这有我多，到我这儿啊！姊妹领牌，我得了，我要了。这货这么多，这么多，给。这么大一袋，那我怎么了？你有这么多吗？没有。这，看这。站住！竟敢使用障眼法欺瞒本君，把灵牌还回来！住手！住手！别抢！别抢！竟敢有人在生死门前捣乱！来人，带二殿下去玄金宫。是
。何人敢大闹生死门？本军乃北齐小组青池，是子越妖军的座下客卿，奉妖军之令来到这三重天商讨要事，还不速速带本军入城？什么北齐南齐，本军从未听过，少在这招摇撞骗。两个不开眼的东西，就算你们不认得我。也不会不认得紫月妖君的信物吧？真是妖君的信物，还不速速带本君入城？若是耽误了神君的要事，小心你们的脑袋！我瞧这姑娘嚣张的紧，怕不是说谎，要不再让她进去？算你们识相，若是日后有机会，我定会向神君多为你们美言几句。且慢，本君受妖皇令。戍守第三重天，来历不明之人不入生死门挑战，谁都不能进。职责所在，得罪了。嗯、慢着，既都是为了神君办事，那我们不必伤了和气。今日不做生死之战，谁先出了擂台，谁便输了。好，那我就一人，再让你一只手。你这单手出战，也照样能赢你。老黑，没事。是输了，好了，本军赢了，不同你们玩了。你，在我生死门前比武，乃是我妖族至高之战，你竟使用如此卑劣手段，简直是厚颜无耻。什么是卑劣？明明是他自己轻敌，本军是光明正大的将他打出去的。强词夺理，在我妖族向来只论实力，从不论规矩。像你这等宵小，休想进入我第三重天！哼。殿下不必紧张，定是有人在闯生死关。阁下是谁？竟敢坏我生死关的规矩？闯关者。青木上君，若让那白沙，你想怎么进去？你小子倒是张狂的很。刚才你不是说过，妖界只讲实力，不讲规矩吗？既然如此，本君便破了你们这儿的规矩。这剑气霸道十足，完全不在我之下，可却从未听说过妖族有此人物。看来妖族的实力比我想象中更强大。父神说的对，若要开启神界，绝不能与妖族交合。停！竟然斩断了本君的紫火，我倒要看看你是谁。我看这三重天内，你们还有谁不服？青木身上怎么会有一丝妖力
。白举人，上君腰力之上，乃在下平生仅见。阁下请。殿下，你还有没有点眼力？没看见我正在修炼吗？殿下，天宫二皇子请见求见。怎么，天宫的二皇子来了，我就要立刻见他？先族都不是什么好东西，先晾他一天，明日再议。下去。是。孙玉殿下如此暴躁。想必是在处理一件棘手的私事。既然如此，我明日再来拜访。听闻这第三重天夜间很是热闹，我想去逛逛，不知可否？自然可以，殿下请便。那明归说后池已经得到了第三重天的线索，可这第三重天如此之大，他会在哪儿？凤然，青池宫的人几万年毕恭不出，此番却是造访妖界，这其中是否有何缘故？凤然上君，别来无恙啊！是你，你怎么在这儿？请见奉天地之命，有些琐事要与妖皇陛下商量。凤然上君此番来第三重天，所谓何事？如有需要的地方，请见。愿尽绵薄之力。既然二殿下还有天宫要事，凤染就此别过了。啊，等等，也还有何事？啊，此事说来为难。景剑平日鲜少出天宫，对这妖族之地也不甚熟悉。既然你我二人有幸再次相遇，不如结伴同行，路上也好有个照应。你熟悉与不熟悉，与本君有什么关系？你凭什么？还是说，凤染上君身负之事，不便天宫知晓？这二皇子瞧着是个白面书生，心里却是狡猾的紧。若我应了，他正好监视；若我不应，岂非坐实了青池宫勾结妖族之事？既然二殿下信得过本君，结伴上路自是再好不过了。不过这妖界第三重天繁华，不是别处能比的。不如就由本座带着二殿下，好好品鉴游览一番。那就恭敬，不如从命了。刚刚还助我走进第三重天，这一进来就不再理我了。算了算了，到底是他救了我。嗯、又是个年轻的后辈，哄哄他又能如何？刚才真是多谢你了，你这份恩情本君记在心上了。他日寻得博玄回到青池宫，本君定有重宠。小二，来两壶酒。哎，好嘞，您稍等啊。是吗？现在后池上神又愿意同本君一同上路了。哎，您的脚。你我相识至今，并无任何过分算计。之前是我气过了头，所以口不择言了。我在你心里，是不是一直都是一个自大、冲动甚至幼稚之人？哪有那么夸张？来，咱们边喝边说。反正横竖你心里都是寻找博玄最为重要，就如同你所说的。咱们各走各的，本君也不喝你这酒，还来劲呢。我听说那后池将士时毫无灵脉，兴许只是被一凡人女子生出来的野种。来，咱们喝酒。来，满口污言秽语，堂堂妖虎皇族，竟能产出你们这种败类。哟，小子，你想替青池宫的孽种打抱不平啊？看虎爷，我教训你！兄弟们，上
笑什么笑？我才没有担心他，我只是想快点找到伯爵。你还小，还不快跟上！再多嘴，我就立刻让你变成一张废纸。你为何这么做？什么？你我非亲非故，也无交往。如果你是为了博玄而来，大可威逼利诱，算计逼迫。可你却数次救我，甚至为了清池宫的颜面大打出手，青木上君，你为何要这么做？什么？为什么这么做？大丈夫做事，我愿意护你就护你，我愿意救你便救你，哪有那么多为什么？可我不愿欠别人人情，而且我也不在乎他人的看法。这些年被骂的，早就听惯了，你以后也不必。可我在乎。我见不得你受人非议，我见不得有人欺你辱你，更见不得你明明心里很委屈，却装成什么都没发生的模样。日后有我在你身边的一天，我便要管一天，因为我。因为我想交你这个朋友，自此以后你我同行，咱们坦诚相待可好？幼稚！你不过比我虚长几岁，凭什么说我幼稚？了？咱们把这酒喝了，就去找博学。范尔上君，嗯，这是何地啊？二殿下到底是久居天宫，连这妖界的花楼都不曾知晓。这妖界的花楼里有最美的妖姬，最烈的美酒，怎么二殿下不喜欢？啊，这……本君慕名此地已久，今日非入不可。若是二殿下不喜欢，大可以先回客栈等我。待我快活够了，再去寻二殿下。哎，等等，怎么？二殿下回客栈的路，还要本君送你回去吗？怎么会啊？请见只是不明白，这个地方都是招待男子的。凤染上君要如何快活呢？还是说想借这个机会甩掉本君？分明是二殿下孤陋寡闻了。这妖界的花楼里有女妖，自然也有男妖。怎么男子来得，女子就来不得？那就请凤染上君今晚好好的。教导在下一番。
。望断天涯，终不会，谁不曾替代？愿有天醒来，往事前尘被解开，心中将为你看白。多少沿途看过的花败了又开，也许离散伏笔未来终会流转，泪化作云彩，雨滴落心海，等到云开天晴已色然，将来。